Amigos, si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final. Y para hacer esta deliciosa receta de chicharrón crujiente en la air fryer, vamos a utilizar panceta o tocineta. Vamos a utilizar esta bella pieza de panceta que es la parte de la barriga del cerdo, la parte que tiene las teticas, incluso aquí tiene una tetica. Esa parte que el cuero es delgaditico y que es muy carnuda. El problema de, esta, de este corte de chicharrón es que esta cáscara eh, no tuesta mucho. Entonces ese es el secreto. ¿Cómo nos vamos a comer el corte de chicharrón que nos gusta con la cáscara bien tostadita? Este, esta receta de miércoles corta es, va a ser bien corta. Bien sencilla, pero va a ser una de las que vamos a disfrutar más si son como yo, que soy amante del chicharrón. Ahora, con un cuchillito bien afilado, este está muy bien afilado porque lo afilé con mi afilador de cuchillos Victorinox. Luego lo que hice simplemente fue asentarlo. En el proceso de asentado, no quedan residuos eh, ni limaduras del cuchillo. En el proceso de afilado, sí. Obviamente el cuchillito también es un cuchillo de oficio Victorinox. Lo que vamos a hacer es a esta mm, cáscara, pellejo o cuero del chicharrón, vamos a hacerle unas pequeñas cortaduras, pero solamente como unas marquitas. O sea, no vamos a traspasar la piel por ningún motivo. Vamos a hacer unas cortaditas así, tipo malla, pero tengo, debo ser repetitivo, no traspasamos la piel, por eso el cuchillo debe ser bien afilado, casi como una cuchilla. Quiero mostrarles lo que estoy haciendo, no sé si lo alcanzan a apreciar, es estas cortaditas, mírenlas, y las vamos a hacer como en una forma de mallita, la mayor cantidad de cortaditas superficiales que podamos hacerle a nuestra piel, a nuestro cuero. Bueno, en realidad no es nuestro, es del chicharrón, <risa> del marrano. Esto lo necesitamos hacer porque ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Quiero explicarles qué es lo que estamos buscando. Queremos que la piel se seque muy bien. Para que la piel se seque, necesitamos, mejor dicho, para que tueste la piel debe estar perfectamente seca y vamos a secarla entonces ahora con sal. También debemos tener en cuenta que en este caso el peso de esta pieza no es importante. Aquí lo importante es el tamaño según la capacidad que tenga la canasta de nuestra air fryer. Dependiendo de eso vamos a hacer, el, eh, va a hacer la pieza de tocineta o panceta en este caso ahora qué vamos a hacer vamos a poner mucha sal vamos a poner primero un poquito solamente por el lado de la carne un poquito así y por el lado de la piel del chicharrón si sí vamos a poner una capa así una capa de sal Y una vez tenemos una capa uniforme por toda la piel, vamos a guardar o a reservar esta pieza de tocineta en la nevera, en el refrigerador. Y esto lo vamos a hacer mínimo por media hora. Lo podemos hacer una hora, dos horas si tenemos tiempo, pero con media hora es suficiente. Nos vemos dentro de media hora. Bueno, ya transcurrió incluso más de media hora como les digo esto con media hora es suficiente vamos a quitar el exceso de sal miren esta sal 
que penetra por las hendiduritas, por las rayitas que hicimos, va a secar esta piel. Miren, vamos a quitar todo este exceso de sal. Y vamos con un papel de cocina secar muy bien y a quitar el exceso de sal de acá arriba, el de los lados no es necesario recuerde que pusimos sal en la parte de abajo, esa sal se absorbe, se humedece entonces no hay problema, pero acá esta parte de acá la vamos a secar muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar medio limón y vamos a humedecer la cáscara, el cuero, el chicharrón, lo vamos a humedecer con este limón. Y vamos a poner un poco de polvo de hornear, polvos de hornear, solo un poquito. Yo creo que con esto es más que suficiente, vamos a esparcirlo muy bien por toda la cáscara, por todo el cuero del chicharrón, así. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos hacer que este cuero quede toteado, quede bien sequito, que explote y que la parte de abajo, o sea, la parte de la carne, quede tierna. Por eso no la vamos a marcar ni a cortar ni nada. Vamos a hacerle un solo bloque para que esta quede jugosa. Voy a poner eh, esta pieza en la de fryer. La tengo precalentada. La prendí hace unos 5 minutos. Es decir, ya está caliente. No les muestro la rejilla porque me da pena con ustedes de lo viejita que está. Esta el fryer trabaja bastante, bastante, bastante. Entonces, como les decía antes, escuchen los aplausos del cocinero. Escuchen, porque está precalentada. Entonces, ahora vamos a poner la pieza así, entera, en la air fryer. Y la vamos a poner, vamos a darle 30 minutos. En 30 minutos les muestro esta pieza de tocineta cómo quedó. Bueno amigos, y ya transcurrieron media hora, 30 minutos y como siempre, quiero que ustedes sean protagonistas de primera fila. Miren esta maravilla. Y hoy más que nunca estoy desesperado por probar esta maravilla. Eh, quiero mostrarles la jugosidad, que es bien importante que la vean, porque es, se dieron cuenta la crocancia de la, del cuero, se dieron cuenta cómo está de crocante, cómo está de seco, de toteado y la jugosidad, porque esta es una forma distinta de comer la panceta. Por lo general cuando la fritamos, esta carne nos queda seca, entonces yo voy a probar ustedes saben que yo soy amante del chicharrón y esto lo tengo que probar con su permiso no no, no, qué delicia ¿Qué sabor? Amigos, hoy más que nunca les voy a decir, no me crean a mí. Hagan esta delicia para que comprueben. No creo que haya una mejor forma 
de comernos esta deliciosa panceta o el chicharrón en general. Lo hicimos con panceta, también se puede hacer eh, con papada o con otra parte del chicharrón, solo que si lo vamos a hacer con otra que tenga más cantidad de grasa, debemos ponerla primero por el lado de la grasa, o sea, el cuero hacia abajo, unos 20 minutos y luego totear el cuero porque esa sí tiene más contenido de grasa, menos carne. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y todos los viernes para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!